بوی خوب نوبهاران می دهی بوی خوب نوبهاران می دهی بوی گلهای بیابان می دهی بوی عشق و بوی نور و بوی دل نازنینم بوی یزدان می دهی بوی عیش و بوی هستی بوی می بوی خوب میگساران می دهی بوی نعنا بوی ریحان بوی مشک بوی صوت جویباران می دهی بوی صوت جویباران می دهی دوری از تنهای و تردیدها چون که بوی جمع یاران می دهی کعبه و بدخانه را تعطیل کن کعبه و بدخانه را تعطیل کن چون تو بوی خاک ایران می دهی چون تو بوی خاک ایران می دهی به نام خدای ایران و به نام ملت ایران ملت بزرگوار ایران ملت همدل ایران ملت همیار ایران و با سپاس از شما بینندگان ارجمند که در برابر تلویزیون ها نشسته اید برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو می آغازم پیش از هر چیز با آگاهی برسونم که روز یک شنبه همین یک شنبه پس فردا 25 اپریل از ساعت 3 تا 5 پس از این روز مجلس یادبودی از سوی برخی از رسانه های گروهی و جامعه پزشکان ایران برای بزرگ داشت مرد قلم مرد دانشور ارجمند شجاع الدین شفا در کمدن هاوس برگزار میشه یک شنبه 25 اپریل پس فردا هواخواهان و پیروان مکتب منطق استدلال و دوستداران این بزرگ مرد که با کتاب های خودش جگر آخوند رو خراشوند می توانند در این مجلس شرکت کنند پس فردا از سه تا پنج پس از نیم روز خبری رسیده به دست من که سه تا از پاسداران سپاه روح الله در شهر خمین زادگاه امام سیزدهم کشته شدند در آگاهی نامه ای که سپاه روح الله به مناسبت کشته شدن ستن پاسدار صادر کرده چنین آمده به دین وسیله به استهزار مردم شهید پرور استان مرکزی به ویژه شهرهای عراق و خمین میرساند که متاسفانه طی یک درگیری با ضد انقلاب سه تن از پاسداران تیپ سپاه روح الله به نامهای سید محسن قریشی، مهدی جونکی و حمید اسلجرانی فامیلای عجیبی داشتن به شهادت رسیدن بله وقتی که تو سر مردم میزنید با باتوم وقتی که با اون الکتریسیته ضربتی دختر مردم رو از پا در میارید وقتی که با گلوله جواب منطق رو میدید باید منتظر باشید که از طرف دیگر هم کارها شروع میشه دهان مردم رو که ببندید دهان سلاح ها و جنگ افزار ها باز میشه زدی ضربتی ضربتی نوش کن در این دو سه روزه یک درگیری میان وزارت اطلاعات یا دادگستری اصلا انقدر شیر تو شیره در داخل ایران که واقعا آدم نمیدونه که چرا حکم جلب که باید از طرف دادستان صادر بشه وزارت اطلاعات خبرشو میده این مال مربوط به قوه قضایی است حالا 
به وزارت اطلاعاتی خبر رو میده در حالی که دادستان باید این کار رو بکنه دادستان میگه اصلا من همچی حکم جلبی ندیدم ببینید چقدر وضع ایران در همه به هر روی حیدر مسلحی وزیر اطلاعات چند روز پیش اعلام کرد که حکم جلب مهدی هاشمی پسر علی اکبر رفسنجانی دیگه ها حجت اسلام آیت الله و آیت الله دیگه نیستن پسر علی اکبر رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مسلحت رژیم صادر شده حالا بعد از این سخن در مورد مجلس تس... مجمع تشخیص مسلحت رژیم سخن میگم وقتی خبرنگاران از آقای حیدر مسلحی وزیر اطلاعات میپرسند که کی این حکم اجرا گذاشته میشه گفته هر وقت لازم باشد شما ببینید سخن چقدر مسخره است چقدر مسخره است گفته هر وقت که لازم باشد آقا تو میگی حکم جلب صادر شده یک نکته رو من بگم الف بای کارهای قضایی الف بای کارهای دادسرایی و دادگستری اینه که حکم جلب باید اصل مسئله اینطور باشه که اولا از طرف دادستان یا بازپرس صادر میشه در حالی که دادستان میگه من خبر ندارم باید در مورد حکم جلب تمام دلایل یعنی باید قبلا همه دلایل و قرائن و مدارک جرم تمام اونها باید به دست دادگستری برسه بر اساس اون مدارک و اون دلایل و اون قرائن بیان و حکم جلب صادر کنن در حکم جلب هم باید موارد جرم نوشته بشه که شما به این اتهام به این اتهام به این اتهام به دادگستری جلب میشید بعد وقتی از دادستان میپرسن میگه اصلا ما هم چیزی نایی دارم به هر روی نکته دیگر این که زمانی که حکم جلب صادر میشه این حکم لازم الاجراس زمان نداره یعنی به محصی که صادر شد باید طرف رو جلب کنم بعد در برابر پاسخ به خبرنگار آقای وزیر اطلاعات میگه هر وقت لازم شد حکم رو اجرا میکنی یعنی چی اصلا؟ اصلا مسخره تر از این بی پایه تر از این هیچ چیزی در دنیا من نشدیدم یعنی انقدر یک چیزی گل و گشاد و مسخره باشه به هر روی از طرف دیگه آقای مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی در برون مرز گویه در انگلستان هست گفته که چنین حکمی علیه من صادر نشده و اگر به راستی چنین باشد من پرده ها را علیه کسانی که منبع فساد باشند بالا میزنم و اونها رو معرفی میکنم اینم مسخره است ببینید سه چهار سال اینا خودشون رو مسخره کردن نه مردم چون مردم که میدونن اینا از چه قماشی هستند سه چهار سال این خیمه شب بازی و این جنگ زرگری هست از یه طرف احمدی نژاد و خامنه ای و دار و دسته اونها مرتب در هر صحبتی میگن بله ما اون دزدان اموال عمومی رو دزدان بیت المال رو معرفی میکنیم دزدان حقوق مردم رو تخطی کنندگان به حقوق مردم رو معرفی میکنیم ما پرده ها رو بالا میزنیم ما فلان میکنیم سه چهار سال کجا کردی؟ چه کسی رو معرفی کردی؟ چی رو گفتی؟ مردم خودشون میدونن ولی شما که تهدید میکنید چی؟ از این طرف هم آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اینم با گروه خودش دو سه ساله که اینا میگن ما هم پرده ها رو بالا میزنیم ما هم میگیم چی که فساد رشته فساد داره سران فساد رو معرفی میکنیم دزدان بیت المال رو معرفی میکنیم اینا هم از این ور میرن و هیچ یک از این دو سوی نبرد و این جنگ زرگری حتی یک مورد را علیه یک دیگر فاش نکرده این مسئله نمودار اون نیست که در پشت پرده خبری نیست اتفاقا به درستی نمایانگر اونه که در پشت پرده 
خیلی خبر هاست منتها چون هر دو گروه دستشون در این پلیدکاری ها آغشته است بنابراین جرأت نمی کنند که به یکدیگر حرف بزنند و این نمایانگر اون است که در حقیقت اینا از خودشون میترسند و از ملت میترسند یعنی میدونن که اگر اون چیزی بگه این آدم این گروه او رو فاش کرده اگه اینم بگه اون رو هر دو فقط به هم دیگه چنگ و دندان نشان میدن و یعنی مرد ناحسابی حکم جلب باید مورد جرم توش نوشته شده باشه حکم جلب باید بلافاصله اجرا بشه هر وقت لازم بود یعنی چی از اون برم به اون باید گفت آقا جون تو هم همچی ایسا رشته مریم بافته نیستی تو پدر دستش در همه کارهای فساد و جنایت آغشته بوده خودت در اون وسط دست داشتی همه تون در یک آبش خور آب بیخورین همه تون سرتون در یک آخوره خوره بنابراین چی چی هم دیگر لو میدین خودتون همه مشکلات رو حل میکنی به هر روز پرسش اینجاست آقای رئیس جمهور بی پشتوانه آقای مهدی هاشمی آقای علی اکبر رفسنجانی آقای رئیس دادسرا رئیس قوه قضایی تمام شما اگر راست میگید پرده رو بالا بزنید تا اون وقت ببینید چه یک دونه شما در برابر این ملت آبرو داری شما همه دعواهاتون سر رهبری و قدرت و ملت به هیچ کدوم شما اعتماد نداره و به شما نگفته و نه خواهد گفت آقای شورتی دوست عزیزم مهندس گرامی این عکس رو من روی مانیتور میبینم ولی میتونید یک کمی بالا بیارید این رو بالاتر ببرید میشه برد که اون اصل مسئله پایدر هست دیده بشه بله خود عکس همینه یک کمی بر دیده حالا بینندگان عجبان من خواهش میکنم که این عکس رو نگاه کنید بله بله این خیلی خوب شد این عکس رو نگاه کنید بله ببینید این زریح امام رزاست دارن اسکناس هایی که ریخته شده در درون این اصطلاح زری بار میکنن اون پاستار رو ببینید بغل کرده یک پشت اسکناس اون گونی ها رو ببینید اون چمدون ها رو ببینید چقدر بزرگه اینها پول است که مردم ریختن یعنی صحنه است از خالی کردن پول هایی که احمق ها سبکسر ها توهی مغز ها از سوراخ زریح امام رضا به جیب تبسی ها و خانواده های او خامنه ای ها و سانه ای و دیگر اشخاص آقای مهندس لطفا بذارید بمونه چون خیلی روش بحث هست بله به جیب به اونها میریزن و به اونها هم اینا رو میبرند به ریش ملت کم دانش و نادانی که این همه پول رو بدون اینکه معلوم بشه چیه کجا میره میرزن اونجا آقا آقای نادان خانم خرافاتی کم دانش تو فکر میکنی این پول که میندازی اون تو آخه به چه درد امام رضا میخوره یه آدمی که مرده پول نمیخواد که تو اگه خلوص قلب داشته باشی خودت میتونی با خودت در خونت هم بشی رد بزنی این همه پول دقت کنید این تو جیب آخون میره فکر میکنید که اینجا حساب کتابی در کاره نه حسابی در کاره نه کتابی در کاره نه مالیاتی در کاره نه توضیحی برای کسی میکنن میدن هیچ کدوم این کارا رو نمیکنن اینا میلیون میلیون خاتمی محمد خاتمی گفتی گفت بودجه آستان قدس رضوی بیشتر از یعنی درآمد آستان قدس رضوی بیشتر از بودجه کل کشور ایرانه خب معلومه فقیه شهر به گفت این سخن به گوش همارش که هر که گشخر 
البته میشوند سوارش فکر میکنید این پولا به کجا ریخته میشه به کجا خرج میشه این پولا یک صرف استخدام گروه زربت از حزب الله لبنان و گروه حماس میشه که بیان به تهران به شهرهای ایران و مردم ایران رو مردم معترض رو مردم بیپنا رو بکشم بزنم زخمی کنم یک بخش از این پول اونجا میره دوم صرف خرید وسایل شکنجه زندانیان در درون زندان میشه سوم صرف رفتن به شکم بسیجی ها و لباس شخصی ها میشه چهارم صرف دادن بیسکویت و نوشیدنی و شیرینی و غیره و غیره در روزهای نماز جمعه میشه و روزهای راه پیمایی چ... پنجم صرف پرداخت به مشتی آخوند گردن کلفت مفتخور میخوره و اینها اونجایی که میگم آخوند انگل ملته به این دلیله به این سنده این سندی است که آخوند انگله این همه پول در برابر کدام کار انجام داده به هر روی بخش بزرگی از این پول به جیب تبسی و سران رژیم میره بقیهش به همون جایی که گفتم خرد میشه و وقتی آدم این رو نگاه میکنه با نهایت تأصف میگه از ماست که بر ماست ملت ساده بیدار شو بدون که پول تو کجا خرج میکنی خیلی سپاسگزارم مهندس شهرتی شعری برای من رسته که به این عکس هم میخوره یک مشت گدای عرب از راه رسیدند در میهن پر رونق ما خانه گزیدند با روزه و با روزه و با زوزه در این باغ چون گاو دویدند و چریدند و خزیدند با چوب و چماغ و قمه و دشنه و چاقو سرها بشکستند و شکمها بدریدند گفتند که این من اسلام عزیز است گفتند که این منطق اسلام عزیز است ایشان که سیاه کار تر از شمر و یزیدند بستند ز نفرت در دانشکده ها را استاد مبارز همه در بند کشیدند آنگاه به سطح چمن دانش و فرهنگ در دانشگاه هر جمعه چنان گله بزغاله خزیدند با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدند روزی که جوانان وطن در صف پیکار ابخند زنان زائقه مرگ چشیدند امروز سرفراشته در عین وقاحت این مرد خوران مدعی خون شهیدند اینک همه با غارت این مردم بدبخت بر قامت اینک همه با قارت این مردم بدبخت گویی شرف گم شده خیش خریدند با زور و ریاکاری و دزدی و تقلب بر قامت دین جامعه تزویر بریدند موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی این کور دلان دشمن شادی و امیدند کوته نظران قاصد دوران توحش سقف جهان تار خرافات تنیدند کوته نظران قاصد دوران توحش بر سقف جهان تار خرافات تنیدند جز مفتخوری جز مفتخوری مردخوری نوه سرایی مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند در میهن ما 
در میهن ما منطق اسلام آقا است دوستان همگی پیرو به این دین جدید هست. در منطق ما در میهن ما منطق اسلام چماغ است دزدان همگی پیرو به این دین جدید هست. باید برید پول بریزید در ذریه امام رضا تنها اونجا نیست قم هم هست امام زاده های زریح داره هست اصلا دکان دیگه حالا جیب های این ها انقدر بلند و دراز و عمیقه که به این چیزا که پر نمیشه که حالا گداهای فلزی هم به در دیوارا گذاشتن که صدقه رفع بلا میکنه به هر روی امیدوارم که همه شمایی که دارید این برنامه رو میبینید این عکس رو دیدید دیگران را آگاه کنید به یارانتون بگین آقا پول رو تو جیب آخون نریزی انقدر آدم مستمند انقدر آدم با آبروی گرسنه گرداگرد شما هست که نیازی نیست در اون دکان آخون پول بریزید بگردید مستمندان را پیدا می کنید برای مستمند پیدا کردن هیچ زحمتی ندارید خیلی خوب اگر واقعا میگید کسانی که در ایران هستید حالا خوشبختانه اونهایی که در خارج هستن تا اندازه زیادی آگاهی دارن اون اونهایی که در ایران هستید شاید هم با پارازیت نذارن سخن من به شما برسه ولی اگر رسید آگاه کنید مردم رو بگید نگذارید از هر جهت آخون سوار شما بشه هم مغزتون رو فاسد کنه به علت خرافات هم آزادیتون رو بگیره و از درجه انسانی پایینتون بیاره و هم پولتون رو از جیبتون بکشه بیرون بله این داستان امروز ما بود من یک بار دیگه آگهی بزرگ داشته استاد استاد فقید دکتر شجاع الدین شفا رو میذارم روز یک شنبه 25 بفرستید روی بله سپاس بزار. روز یک شنبه 25 اپریل از ساعت سه تا پنج پس از نیم روز مجلس یادبودی از سوی برخی از رسانه های همگانی و جامعه پزشکان ایرانی برای بزرگ داشت دانشور ارجمند شجاع الدین شفا در کمدن هاوس برگزار خواهد شد یک شنبه 25 اپریل پس فردا هواخواهان این استاد ارجمند و پیروان منطق و استدلال برای حضور در این گرد همایی فراخوانده می شود خب میپردازیم به داستان اصلیمون به فکر نمی کنم دیگه چیزی اضافه داشته باشیم از بریم به پهنه بیکران زبان پارسی پرسیدند باز با اینکه چندین بار گفتم این رو باز هم روشنگری میکنم نام ها هست اگر کسی میخواد نامش گفته شه بنویسه نامم رو بخوانید وگرنه من نام ها رو نمیخوانم برای اینکه ممکنه برای برخی از کسان خوشایند نباشه که نامشون خونده بشه ولی هر کسی که میخواد نامش خوانده شه در دورنگارش یا در نامش بگه که نام من رو بخونید اشکالی نداره مهندس شعرتی لطفا فکس رو هم بذارید روی چیز که اگر کسی خاص فکسونه بدونه در دورنگار پرسیدند یاز یه الف زه و یازیدن به چه معناست و پارسی یا تازی اگر یادتون باشه هفته پیش من گفتم فقط چهار کارواژه یا مستر هست که واجه های عربی رو به مستر تبدیل کردن و گفتم فهمیدن بود و بلعیدن بود و طلبیدن بود و یکی دیگه بود که رقصیدن غیر از اون همه فارسی هم بنابراین یازیدن فارسیه چون مستره یاز و یازیدن معنای رشد کردن بالیدن دراز کردن یا دراز شدن و بلند شدن اومده وقتی میگن به مال فلان کس دست یازید 
یا به خاک ایران دست یازیدن یعنی دست رازی کردن بالیدن بزرگتر شدن آمدن داخل سرزمین ما بر این پایه درختی رو که بباله و بلند بشه میگن این درخت یازی یعنی اگر بگن غلط نیست منظور اینه یعنی قد کشید و هنگامی که میگن فلان کس به, بال یا زم... به مال یا زمین کسی دست یازی همونطور که گفتم یعنی دست درازی کرد فردوسی میگه کمندش بیاورد و هشتاد یاز به پیش خود افکند به پیش خود اندر فکندش دراز و جای دیگه باز فردوسی میگه چون نزدیک شد یاز پهنای او عرش 500 بود بالای او معلوم میشه که یاز مقیاس اندازه گیری هم بوده و اونطور که دیدم در جایگاهی از اینجا نام بردن یه کمی از عرش از این از نوک انگشتان تا آرنج بلندتر بوده یاز اونطوری گفتن بر روی این معناهای اصلیه یک معنای دیگه هم یاز داره اون دهان دره کردنه و میدونید که وقتی میگن فلان کس دهان دره بکنه میگن خمیازه کشید یاز توش هست حالا لابد اینجوری هم خم میشده گفتم خمیازه بر حال یازیدن یعنی دهان دره کردن هم هست بانوی پرسیده واجه هخامنش یعنی چی؟ اینقدر میگن زنجیره هخامنشی یا نمیدونم کروش هخامنشی یا دوران هخامنشی این هخامنش یعنی چه؟ آیا پارسیه یا نه؟ پارسیش که قطعیه برای اینکه روشن دیگه مال بیش از 2500 سال پیشه این واژه که پارسیه از دو بخش تشکیل شده هخا یا هخی هر دو رو من براتون میگم هخا یا هخی و بخش بعدیش منش یا منیش پس هخامنش هخامنیش هخیمنش هخیمنیش همه اینها یک واژه است در اثر گذشت زمان شکلشون اندکی دگرگون شده واژه هخا یا هخی به معنای دوست، یار، همراه و یک دله. دوست، یار، همراه و یک دل هخا بهش میدن واژه منش یا منیش از منه میاد منه و همون من ریشه من که میاد یعنی باطن، سرشت، ریشه پس بر روی هم هخامنش یعنی دوست و یار احساس و اندیشه دوست و یار سرشت و اندیشه و نام سردودمان هخامنشیان نام مردی بوده به نام هخامنش البته هخامنش که نام سردودمان اینها بوده پادشاه نشده دو سه پشت بعد از او پادشاه شد به پادشاهی کوروش رسید و بعد ادامه پیدا کرد ولی چون از تیره اون مرد بودن از تیره اون مردی که نامش هخامنش بود بودند بهشون گفتن هخامنشیان دوست ارجمند آقای شهرتی اگه آگهی چیزی هست لطف کنید بدید بعد دنباله سخن رو ما خواهیم گرفت یا میخواید من دنبال کنم تا آگهی بیرد. بله میپرسند معاب یعنی چه معاب میم الف که بالاش هم مدی داره و به معاب واژه تازیه به معنای یعنی در به صورت مستر در زبان تازی به کار میره نه به صورت نام یا صفت به صورت مستر به کار میره به معنای بازگشتنه معاب به معنی بازگشتنه و ساختهای تازی دیگری هم داره به نام عوب عوب و عیاب شنیدید میگن عیاب و زهاب زهاب یعنی رفتن عیاب یعنی بازگشتن بنابراین معاب هم از همین ریشه آمده و همین معنی رو میده 
حالا پس وقتی میگن فلان کس نوکر معابه یعنی برگشته به شیوه نوکری یا وقتی میگن فلان کس فرنگی معابه یعنی به سوی فرنگیان برگشته بازگشت به سوی فرنگیانه فرخی میگه همه دلایل و فرنگ را به اوست معاب فرخی سیستانی میگه هرچی دلیل فرهنگ و نمیدونم دانش میخواییم بر میگرده به او به اوست معاب همه دلایل و فرهنگ را به اوست معاب همه مسائل سربسته را از اوست بیان بنابراین معاب به معنی بازگشتنه میپرسند ورز ورز که ساختهای ورزنده و ورزیده هم از اون میاد ورزش و کشاورز و نمیدونم اینا ازش به کار میره ورزگر و اینها اینها یعنی چی ورز به چه معنایی میاد پاسخ نیست که ورز اولا فارسیه باز برای اینکه ورزیدن توشه وقتی مستر ورزیدن توشه بدونید این لغت فارسیه به معنای به دست آوردن کاری رو انجام دادن برای به دست آوردن نتیجه خوب و چیزی رو انجام دادن کسب کردن حاصل کردن سود بردن کوشش کردن بنابراین ورز ریشه کارواژه یا مستر ورزیدنه به معنای به دست آوردن و سود بردنه مثلا وقتی شما میگن فلان کس ورزش میکنه یک یعنی کاری رو انجام میده که ازش سودی ببره وقتی میگن کشاورز یعنی کسی که کشت میکنه کار میکنه برای کشت که سود ببره ورزگر که حالا بعد برگشته واو به ب مثل بسیاری از چیزها همون برزگره در صورتی که ورزگر بوده اون هم یعنی کسی که کار میکنه زحمت میکشه برای سود و مثل بقیه چیزا در برخی جاهای دیگه ورزیدن رو به معنای کار سخت هم آوردن وقتی خیلی کار سختی باشه میگن ورزیدن به همین دلیل در تازی به جای ورزیدن میگن الریازه به جای ورزش میگن الریازه یعنی سخت کاکوشی پرسیدن که فارسی واژه وسیعت چیست؟ پرسش جایبیست کمتر کسی به این فکر افتاده که فلان کس وسیعت کرد این وسیعت فارسی چی میشه؟ وسیعت در زبان پارسی به معنی اندرز و سپارش یا سفارشه چون سفارش هم از اول سپارش بوده و سپردن هم از همین میاد ولی بعد تبدیل شده به یعنی سپارش شده سفارش و از این دسترازی ها از این دستیازیدن ها به زبان پارسی پاوان شده به هر روی وسیعت به معنی اندرس و سفارشه بنابراین یه نفر که وسیعت نامه نویسه میگه این کارا رو بکنید من به بچه ها مثلا وسیعت میکنم که شراب نخورم مثلا از نظر معنوی میگم این در حقیقت داره سفارش میکنه اندرز میده و یا از پول من اینقدر به فلان کس بدید اینقدر به فلان این کار بکنید این کار بکنید این اینو میگن اندرز یا سفارش خاقانی میگه که من وسیعت به وفا میکنمت یعنی به تو سفارش میکنم که وفادار باشی گرچه امروز وفا در عدم است من وسیعت به وفا میکنمت گرچه امروز وفا در عدم است و سعدی میگه وسیعت همین است جان برادر که اوقات زایع مکن تا توانی وسیعت همین است جان برادر که اوقات زایع مکن تا توانی آقای مهندس شورتی چقدر از وقت من مونده بله بسیار خوب پس وقت داریم هنوز میپرسند حد که و حتاک یعنی چه؟ آیا پارسیس یا تازی؟ باز شکل واژه نشون میده که 
این واژه تازیه چرا برای اینکه وقتی اسپایل میشه بین حد که ه و ت و کاف کاف و ور میدارن یه الف میذارن وسطش میشه رجل و رجال این هم همینطوره حد و حتاک به معنی دریدن و پاره کردن پردس حد به معنی دریدن و پاره کردن پردس در حقیقت میتونیم بگیم پارسی حد که پرده دریه و پارسی حتاک پرده دره حالا بعضی ها میگن دریدن دریدن هم میشه گفت گفتم وقتی لغت عوض نشه معناش اشکال نده ولی درستش دریدنه پس حتی که نام فائل اسم کننده کاره به معنی پرده در و رسوا کننده و حد کم به معنی پرده دری میپرند وادی یعنی چه وادی وادی در ضمن پرسیدن خواهش میکنم البته من بینندگان خیلی سپاسگزارم از مهر شما اما خواهش من التماس من درخواست من این است که از لقب و القاب و تعریف و تمجید اینا در نامه هاتون در دورنگار هاتون خودداری کنی ولی من نمیخونم مهر شما هم نسبت به خودم میدونم نکنید این کارو بذارید این فرهنگ خوشامدگویی و تملق و چاپلوسی از میان ما رخت بربنده چون پایه اصلی دیکتاتور سازی تملق و چاپلوسی و خوشامدگویی پرسیدند واژه وادی یعنی چه و از چه ریشه است آیا پارسی است یا تازی خب این که روشن وادی تازیه به گشادگی میان دو کوه گفته میشه و تازیان به اون چیزی که ما امروز دره میگیم میگن وادی شما ببینید واژه فارسی چقدر جالب تره جایی که آب در کوهستان حالا یا برف آب میشه یا باران میاد از گشادگی میان دو کوه از اون جای نازکش میاد و بیرون میره اسم گشتن دره یعنی آب در میره اینجا یعنی بسیار متفکرانه واجه ها رو ایرانی ها می سازن و در ضمن این دره پاسخ اون کسانی هستش که میگن در زبان فارسی مستع... چیز... تشدید نباید باشه یعنی نیست پس لغت و واژه تشدید تازیه ولی تشدید در هر زبانی هست در فرانسه هست در انگلیسی هست در فارسی هست منطقه در اونجا تشدید رو در زبانهای لاتین دو تا حرف رو فقط هم میذارن و در فارسی همون علامت رو بالاش میذارن ولی در فارسی داریم یکیش همین در رس در حقیقت در ره یعنی در بره بره بله داریم دیگه پدر انوشی روان کواد بود اسمش تشدید داشت فن رو داشتیم ما بنابراین تشدید رو ما داریم پرسش دیگری آمده که به نظر من این پرسش جالبه میپرسه آیا واژه لوزتین درست است یا نه و پارسی آن چیست اولا بگم که این واژه لوزتین یه واژه غلط و نادرست برای اینکه اصلش یعنی خود لوز یا لوزی این پارسی بسیاری این اشتباه براشون پیش اومده که لوز یا لوز هر دوش هم میگن واجه تازی است به همین انگیزه تازی گرایان اون دو قده کوچکی که ته گلوی شخص هست به نام لوزتین می نامن. و این نادرسته لوز در پارسی به معنی بادامه یه شکلی در هندسی ما داریم مثل یک مربعی که لهش کرده باشن به این شکل این رو میگن لوزی یعنی بادامی خیلی راحت میبینید که معنی خوب میده 
و خوراک هایی هم ما داریم به نام لوزینه که با بادام کوبیده و شکر اینها درست میشه ناصر خسرو میگه خرما و ترنج و بهی و لوز بسی هست خرما و ترنج و بهی و لوز بسی هست این سبز درختان نه همه بید و چنارند یه باقی رو داره توضیح میده میگه بید و چنار درست چیز میوه نداره ولی خرما و ترنج و بادام و به رو داره مولوی میگه بنگر این هر سز خامی رسته را بنگر این هر سز خامی رسته را یا رسته را هر دوش معنی میده جوز را و لوز را و پسته را یعنی هر سه اینها وقتی که بوداده بشن بهترن گفتم اون شکل هندسی هم بهش میگن لوزی و این پایه دو قده ای که در کنار در ته گلوی ما هست باید بهش گفت لوزه ها لوزه ها نه لوزته این با یه پزشکی صحبت میکردم گفت بهتر از اینه که بگن بادامک ها و خیلی زیبا و جالب گفت بسیاری از پزشکان میگن بادامک های بیخ گلو و به جا و زیباست پرسیدند اینها که به خمینی میگن امام همام این واژه همام یعنی چی؟ یا پارسی یا تازی؟ این که مسلم تازیه همام واژه تازیه پارسی نیست در زبان تازی همام سه معنا داره یک پیه کوهان شطوره که سرخش میکنن و گداختش میکنن به قول قدیمی ها چه زوک درست میکنن جزغالش میکنن پیر و سرخ میکنن به این میگن همام در زبان تازی دوم به مرد بلند همت و سرپرست و بزرگ میگن همام و سوم آبی که از زوب شدن برف پدید میاد و جریان پیدا میکنه و روان میشه به اون هم میگن همام حالا شما هر کدوم از این سه تا معنی که میخواین برای حضرت امام بگید به نظر من اون اولی پیه کوهانش سوخته بعد معنایی نیست و پس این پرسش میپرسند یاقی پارسیس یا تازی و چه ریشه ای آمده یاقی نه پارسیس نه تازی یاقی ترکی است ترکی مغولیه به معنای نافرمان و سرکش یعنی بی فرمان کسی که تابع فرمان نباشه بهش میگن یاقی در زبان تازی م... که شاید از همین واژه مولی یاقی گرفته شده باشه میگن تاقی تین و الف قین و یه همون یاقیه همطور که از ما عربا این زبان فاخر از ما خیلی چیزا رو گرفته از ترکام گرفته یاغی رو کرده تاقی ازش تاغوت هم ساختن ایاتون باشه آخوندا همینطور تاغوت تاغوت میگفتن تاغوت یعنی کسی که فرمان خدا رو انجام نمیده نیست خودشون خیلی خوب دارن انجام میدن حالا میگفتن اون رژیم پیشین انجام نمیده در حالی که تاغوت تر از خودشان هیچ کس نیست بینندگان ارجمند در این دو سه دقیقه پایانی برمیگردیم به سخنان بزرگان میگه بزرگواری هر انسان به دین او وابسته نیست به پاکی و بزرگی منش او وابسته است بنابراین از نظر من لوی پاستور ده ها هزار بار از خامنه ای بالاتره برای که بزرگواری و منشی ری که اونها دارن فرق نمیکنه پاستور تنها نیست ابن سینا من حالا کسی رو مثال زدم که مسلمان نیست ادیسون و و و هزاران فلمینگ کاشف پنسیلین آقا اینا بزرگوارن اینا شایسته احترامن 
اینها بهشتی هستن اگر بهشتی باشه یا یه مش آخوند انگل مفخوری که پول رو کار نکردن میگیرن و بعدم طلبکارن از مردم بنابراین بزرگواری انسان وابسته به دین او نیست وابسته به پاکی و بزرگواری منش اونه مرا هر قد میخواهی دشمن بدار برای من همین بس که از من میترسی این رو به اون کسانی که به گوشندگان و مخالفان جمهوری اسلامی در ایران مرتب فوش به ماها میدن میگه بده هر چی دلت بخواد فوش بده ولی این فوش نشون میده که از ما میترسی پیورزی دینی است که بندگان خدا را از یکدیگر جدا می کند پیورزی یعنی تعصب 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 دینی پیورزی دینی یا پیورزی دینی است که بندگان خدا را از یکدیگر جدا می کند خدایی که آفریننده همگان است بنابراین تعصب نداشته باشید این تعصب هم پدر همه ما ملت رو در آورده برای که آخون میخواد مردم تعصب داشته باشند و تا... چیز داشته باشند اه... پیورزی داشته باشند و دشمن هم باشند بینندگان عجمن مهندس شهرتی اون بالا برای من داره چراغ قرمز میزنه وقت من تمام شده با سپاس از یکایی که شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید همه رو به خدای بزرگ میسپارم روز و روزگار بر شما خوش و پاینده ایران تا درودی دیگر بترود